哈喽，小伙伴，大家好，我是大冰块，只有这里才有大飙车最全的拆车视频，咱们快来了解一下。当你看到后面管线的时候，同样也会让人感叹，就是线用的是真的少，坏了这根本就没法修，连锅端全都换掉，里面还是一个有边形，像纸一样的薄啊。哈喽，小伙伴，大家好，欢迎回到这一期的大飙车。那我是薛俊峰，当然也是那个只会说真话大冰块啊。今天呢，就到了这台 Model Y 的底盘的部分了。我们昨天呢，也是跟小伙伴去分享了一下这台车前后防撞梁的一些内容。如果小伙伴没有看过的话呢，还是要关注一下我们的公众号大飙车。那今天呢，就跟小伙伴去聊聊底盘这点事儿。先看一下我手上的这一个护板，是一个塑料的护板，大概呢是呃这样的一个位置，稍微靠后一点。前面呢，呃，也是有块护板的，是跟。前面的杠皮是一体的，呃，很薄，仅仅是空气动力学呀、啊，包括说防尘这个作用会更多一些。前面呢是一个单层冲压铝制的行人房卷入横梁，之前的 Model 三呢是一个双层的结构，这个变成单层了。除了我们在昨天说过的这个横梁的上端呢，是通过一个支架的和吸尘壳去相连接之外。后面也可以看到一个非常完整的副防撞梁的吸能盒的这样一个结构，所以说呢，对于这个车而言呢，如果说前面发生了正面碰撞。呃，它的吸能盒可以吸一部分能，连接后边辐射架啊，下面这一块呢也是有一定的吸能作用的。然后呢，会看到这一个斜置的散热器，那后面呢是有一个主动式的风扇。除了两侧有它的水路的管线之外。没有我们传统前面冷凝器那种呃金属的冷凝管，昨天也跟小伙伴去分享了它的这种非常前瞻的热管理系统，所以说它前面整个散热这块呢做的是很简单的。大家可以去想象，冷热泵的空调和它的整个的散热系统呢现在是混在一起的，也就是说它们的热和冷是有一部分是可以去相互抵消的。对于前面散热风扇，它实际所散出来的热度会相应的降低的。那这种情况。下呢，其实是会提高它的能效的。你的设备越多越复杂，其实你的能效是越低的。像这种比较简单的集成化的方式，其实它的能效是会增高的。好，我们继续向后呢，会看到它非常粗的防倾杆，也是和相关的悬挂系统的去相连接。这块是有一个橡胶的这个位置啊，这一块呢之后在使用过程中呢是比较容易出现异响的部分。我们大标车车窗城里面呢有一个叫做橡胶保护剂这样一个东。东西让这个橡胶呢是柔软的这种状态，它不会呃发生异响，这块是要注意一下的啊。几乎所有的车都会出现这种问题，只不过是时间早和时间晚的这点事儿。那再往后呢是看到它的呃辐射架的部分，那这辆车的辐射架呢依然是一个全框式的辐射架，并且它的辐射架其实是一个呃异形的结构，我们可以去看到，首先前边。是有一根呃圆管的形式啊，这块管呢和后面的结构呢是有一个三角形的一个连接架，后面呢是一个圆管形去做了一个 U 的形状和前面相连接，它是一个梯形的这样一个结构，所以说呢我们会把它称为一个全框式。再往后呢会看到电机的部分，电动车而言呢，现在电机呢是有两大阵营，一个是呢永磁同步电机，然后还有一个是交流的三项啊，就是感应的异步电机。其实这两个呢各有优缺点吧，当然对于这款。车呢，前边是一个异步的感应电机，然后后面呢是同步的永磁电机。永磁电机，我再说的简单一点啊，就是它的电机里边呢有一块磁铁作为它的定子，中间呢是转子，通过三相电呢进行三相电的切换，然后去进行磁力切换啊，等等等等，然后出现的动力。永磁电机生产的成本是比较高的，因为它里面呢有一块很大的磁铁，它的转速呢不会提的太高。它的控制呢也不是那么容易控制，但是它最大的优点是什么？它比较省电。异步的感应电机呢，它的优点什么呀？呃，造价便宜，也设计呢比较简单、粗暴、有力。但是呢，它的缺点就是特别的费电。对于这台车而言呢，会有一个永磁，会有一个异步，它是会根据不同的工况设定它用哪个电机去进行相应驱动。譬如说，哎，我这个是一个高速的状态下，匀速高速，它用永磁就会更省电一些。我突然想一脚享受那个 5.1 秒的推背的话，哎，永磁跟异步同时发力，异步这个电机的它力量会更大一些。除此之外呢，其实永磁还有一个缺点吧，它如果温
度过高的话，它会有消磁的现象，而异步是不会有的。其实电机的设计和制造，包括说它的控制是很复杂的一件事情。之前也是会拆过一些呃比较低端的电动车吧，就是它的这种电机控制呢不是特别的好，所以说会开出那种不太匀的感觉。但是现在呢，大家的三电系统呢都是在慢慢的越做越好。现在呢，无论是呃特斯拉也好，还是之前拆过的一些什么比亚迪啊、小鹏啊、未来等等，其实现在这些车对于呃电机控制这一块呢，呃问题都不太大了。但是特斯拉呢，有一个跟别的车真的是不太一样的东西，它的感应电机并不是传统意义上面的纯粹的感应电机，纯粹的感应电机里面是没有任何磁铁的。但是呢，对于特斯拉而言，它的感应电机是在它的转子里面是会有六个电磁铁去作为，可以说叫混合体吧。它也是有永磁的一部分在里面，就是为了在高速旋转的时候不会去产生那么多的热，温度控制会变得更好一些。所以我们会看到，对于特斯拉而言，不会在这辆车上找到我们拆过那么多车里面一开引擎盖里面都会看到大。小不一的方盒，这辆车是没有的。俗称的方盒啊，一般情况下是要有 DC DC 转换器，或者叫 AC DC 转换器，也就是交流变直流，直流变交流的这样一个东西。这辆车你是看不到的。还有一个盒子叫做电机控制器，对于电机的控制来说。电流、电压、相位、频率，这个之间所有的一些参数控制这个电机，你是怎么转？转得快，转得慢，用多大的扭矩去转，都是电机控制器去控制的。但是呢，传统的电动车而言，每一个都是分开的，并且每一个盒子。都是要有独立的散热去进行散热的，至少我们拆过的这么多车里面，特斯拉是唯一一个可以把 DC DC 转换器和电机控制器。和电机给坐在一起的车型，这个是非常厉害的一件事情。它一定后边是有非常大的这种技术团队去制这些东西的。这人家有这个能力，把这三个高热量发热的东西给装在了一起，并且通过集成度非常高的热管理系统就能够去散掉它的热。这个是一件很厉害的事情。至少说我们拆过好几十台的电动车了，今天为止。我们没有看见，除了特斯拉之外啊，有另外一台车集成度能够做到如此之高的。好，我们也是会看到它的副车架，副车架上面呢是它的减速器，正好是在中央的位置。它的驱动轴呢是一个正经的等长的驱动轴。好，然后会看到有一个机滤啊，这个里面呢也是有相应的油的，所以说有一个额外的机滤。再往上。就会看到它的电机的主体，其实跟我们看过其他的一些车型的电机大小没有什么太大的区别，可能会稍微大一点点。大家可以去注意啊，看它的高压的线，从电机出来，直接是两项线，也就是是一个直流电，是直接进电池的。从这块就可以看出来。它的转换器，它的控制器完全是和电机在一起的，并且通过它的水路去进行散热的。翻阅了一些国外的资料，他们把特斯拉的整个电机会拆开，里面是相应的电路板，包括说各种转换器、控制器，全部都是封装在整个电机的整体里面的，集成度是非常非常非常高的。优点是什么呀？热量控制的好，对吧？就意味着它不会浪费更多的电。还有一个优点呢，就是成。成本低，真的，转换器、控制器不要钱呀，要钱。你做的那么大，人家跟电机做的一起，就做的这么大，人家成本会做的比你低。但是呢，缺点呢，同样啊，也是有的，千万别坏。坏了就根本就没法修，连锅端全都换掉。昨天也跟小宝说了嘛，其实现在的修车呢，对于四 S 店来说呢，基本上都是只换。不修，我给大家举一个例子啊，修手机，电路板坏了，您去他的所谓四 S 店啊，就是手机的四 S 店去修去，人家会拿一个眼镜给你看着，哎呦，给你测哪个电容坏了，哪个电阻坏了，我给焊下来，我给装上去，不会一测，大概哦，主板坏了。拿一块主板给你装上，集成度太高了，后期维修难上加难。其实这也是一个趋势吧，高集成度、高精度一定是以后的发展方向。但是别的车没做到，起码说我们只看到了特斯拉。
的集成度能够做到如此之高。好，我们来看一下悬挂吧。下面是有两个价值币啊，它也是跟奔驰是很相近的。特斯拉从 Model S 开始呢，其实它的底盘调教呢就是奔驰给做的。奔驰和特斯拉还是有着非常深度的一个合作关系。呃 ，Model Y 和 Model 3价值币的角度是有点不一样的。当然，我的形式差不太多啊。下面呢是一个类似于像双球的这样一个结构。你发现，呃，奥迪、宝马、奔驰都是这种双球的结构。Model 三，我印象中它的前面呢倾斜的角度会更大一些。Model Y 呢，它下面两个支臂呢都是一个垂直的这样一个角度。除此之外呢，跟 Model 三并没有什么太大的区别了啊。下面两个是一个铝合金的形式。那我们再往上看呢，它的羊角呢同样也是铝合金的形式。然后再往上可以看到上面是一个 AB 啊，因为它是双 AB 的形式。上面它那个 AB 呢是一个复合的材质，上面是一层钢的材质，是一个单层冲压钢，里面呢是填充了网。状的塑料这样一个材质，那这种材质呢，我们最早时候呢，的确就是在特斯拉的上百臂上面呢是能够看到的。后来呢，呃，理想 ONE 对吧？人家呢也有这种材质，他把这个复合材质给做到了下肢臂的部分。当时跟小板去聊过这个问题嘛，就说这个勇敢的去尝试新的材料呢，不是不行，但是呢，你这么勇敢的坐在。最重要的下肢臂这块呢，的确就有些风险了啊！果不其然，后来时候呢，呃，召回等等这类东西。刹车盘呢是一个通风盘的形式，然后看一下轮胎，轮胎呢是2 5 5 4 5 2 1 9 1 0 4 W。当然呢，如果你愿意的话呢，多加八千块钱变成二次的轮胎，就从现在的韩泰轮胎呢变成了米其林。大家核算一下这个轮胎价格啊！真要是觉得这个韩泰轮胎您觉得入不了您的眼的话呢，我觉得八千块钱连胎带轮毂。也还行，那我们一直在向后呢，就是电池的部分啊。我们这台 Model Y 呢，依然还是三元锂的电池，并没有像 Model 3一样的，现在已经变成了呃磷酸铁锂的形式。底盘的平整度啊是没有问题的，因为毕竟是一个电车嘛，然后非常平整。我们现在直接呃移步到后面，看看它的后面悬挂呢是一个什么样的形式。好，那电池呢，也就是到我手上较边这个位置呢就停止了。对于这种叫做原创型的电车呢，它的电池和它的车身整个框架呢，其实是一个一体型的结构。也就是说，大部分情况下，如果没有这个电池以后呢，它下面是一个空的这样一个状态。现在的特斯拉呢，也不再用18650电池了，这台车呢用的是21700的电池。现在国产的一些 Model 3的车型也变成了磷酸铁锂啊。那二幺七零零电池呢，依然是属于三元锂的这一块。对于特斯拉而言呢，其实。其实，呃，获取幺八六五零电池，以至于现在的二幺七零零电池是非常简单的一件事情，是因为，呃，以幺八六五零为例啊，世界上面所有的笔记本，几乎除了那种内藏式的，像以前可拆卸的，里面都是幺八六五零电池，包括说很多的手电，其实都是这种，因为幺八六五零电池在全球的呃产量是非常大的。那对于特斯拉而言呢，我就去研究好我的管理系统就好了 ，OK， 然后把这个电池七千多节电池嘛，其实在 Model S 的时候是七千多节电。池。电池，但是呢，这个呢也有一定的问题啊，就是它很难管理，对吧？因为你电池实在太多了。但它为什么依然还在坚持用这种柱状的电池？是因为它的内阻相对而言是比较低的，更容易去大量的放电或者是大量的充电。后来有了相应的磷酸铁锂嘛，当然磷酸铁锂的确是有一些诟病，例如说它的能量密度低等等这些东西，这个是它本身特性所固定好了的。包括说像。说比亚迪什么刀片电池，其实它依然叫做一个更好的排列者。其实磷酸铁锂这个电池很早很早就有了，它的密度就是没有三元锂电池高。但是现在为什么又提上了这个日程？是因为没有去做刀片之前，其实它的整体体积。这个密度而言，它是非常低的。有举例子啊，说这个家里面衣服什么乱扔，是不是？又感觉好像嚯特别乱，你也装不了多少东西，对吧？然后呢，我是一个好管家，叠好了，哎，一件一件放好了，哎，会发现哟，这屋子还有这么多地儿呢，哎，有点这个意思。衣服呢，依然还是那个衣服，只不过呢，你把它给叠整齐了，给放好了，哎，这就是刀片电池的原理吧。对于这台 Model Y 呢，还是三元锂电池，用的是21700的这种形式，当然依然是里。
面非常复杂的水路啊，包括说呃控制啊这些东西，这也是特斯拉非常厉害的一件事情。它的热量管理也是非常好的。它的接口呢，从之前的 Model 3的前边变成了后边，并且呢是有一个金属的保护罩呢是给打上的。实际 Model 3呢在前面，可能特斯拉觉得在前面吧，它的这个事故率是比较高，因为车毕竟是往前开嘛。呃，尤其是我们去年吧，也是有一个网友给我们求助这件事情，当然我们也是通过我们的我们的努力吧，帮网友呢非常。好的，解决了这个问题，的确是莫名其妙就坏了，这就是因为前面的水管呃，导致了里面防冻液的渗漏嘛，车就不能开了嘛。现在的 Model Y 呢，它的所有的接口都是在后面了，的确会把这个风险降低。当你看到后面管线的时候呢，同样有这样一个感叹，就是线用的是真的少，整个底盘来说呢，几乎是看不到那一根橘黄色高压线的啊，就是前面大概可能有这么长距离的高压线。后面呢，可能五十公分都没有，就这么长。这个在普通的。电车上面是不可能的，因为刚才也说了嘛，有呃转换器，然后有控制器，然后有电机，它们之间都是要用这种高压线去相连接的，所以说这种管线的，包括说它整个大线的这一块，特斯拉也是到现在为止这种线啊的米数用的最少的之一。大致呢，正常的汽油车也好，还是电车也好呢，它的整个的大的线度加起来是一千五百米左右。特斯拉呢，现在它已经优化到基本上是在一百米到两百米之间，省了更多的线。就意味着削减了更多的成本，也意味着。如果发生问题的话，会更容易检测出来，就因为它的线变少了。包括说你日后的更换，从物料这块来说，其实它的成本也是低的。后边会有看到两根直流的高压线直接进入到后面的电机，前面呢是感应电机，后面呢是永磁电机，也就说意味着啊，这个电机里面呢是有相应的磁铁的。所以说呢，对于呃日常驾驶而言的话呢，这台车后驱的这种情况会更多一些，因为我们日常驾驶在不需要大的马力的话，这种永磁的电机它的耗电量相。应是。比较低的，前面电机也好，还是后面的电机也好，它的转换器、它的控制器，同样也是和电机封装在一起了。那同样，我们在后面电机也是会看到一个像机滤的这样一个东西啊，因为它里面也是要有相应的润滑油的。它的减速器的部分呢，也是非常的正中，后面也是一个等长的半轴的形式，并且它的水路的管呢，也是隐藏的比较好，从两边它并没有额外的这种浪费的地儿，很简洁。目测的就几根线，然后直接就藏在里面了，没有暴露到外面那些乱七八糟的线，就是你的感觉，它的东西就特少。从驱动轴这一块呢，我们就可以看到后面的整个悬挂部分了。那后面悬挂呢是一个独立悬挂，首先下边是一个。单层冲压的主子下支臂的形式，也是承担着弹簧底座的功能。避震筒呢是和它的仰角这块离得非常近啊，也是一个黄筒分离的形式。黄很短，筒呢是比较长的，并且它的后面弹簧是呃比较粗的啊。这是第一个支臂，然后我们看到和它的副车架前侧连接是第二个支臂。然后我们会看到有一个比较粗的防倾杆，然后再往上，第三根连杆和它的仰角和副车架去相连接，然后再往上是第四根，然后再往上是第五根。可以说呢，这台车是一个五连杆的形式。后面它说呢，跟前面一样是一个通风盘的形式。那轮胎呢，也跟前面是一样啊，一零五 W 的级别，也是一个韩泰的轮胎。它的仰角呢，同样也是一个铝合金的形式。呃，后面的副车架呢，我们看一下是全框型的副车架。那喷涂呢？呃，也是没有啊，这跟 Model 三几乎是一样的。呃 ，Model Y 而言呢，我们昨天跟小伙伴去分享了比较有特点的一个东西，就是它全新设计的一套热管理的组件。那除此之外呢，其实 Model Y 还有一个地方是可以说的，就是它用了一个叫做整体助压的这样一个工艺去来制造它的后面的部分啊。呃，首先呢，跟小伙伴去说一下，在传统汽车生产承载式的车身啊，就没有那种大梁的，它是一片一片的去做成的，原始状态啊，就是一卷一卷的镀锌板切割。然后冲压各种形状，你是侧门啊，还是骨架啊，等等这些东西拼成一块然后用机器手给焊上了。这个是呢传统的方式，有点像那个玩乐高玩具，上百片对吧？拼成了一个小汽车。特斯拉呢，它的这个技术呢是让后边的这个块数呢是变得更少了。比如说。之前啊，用八块乐高的玩具呢，哎，组成了一个比较复杂的一个形状。哎，这个啊，出了一版高级版的乐高，这个零件呢，哎，做的更精致了，做的更复杂了。哎，有弯了或怎么着的，哎，四块
就能拼成这个车的后部了。你拼八片省劲儿呢，你还是拼四片省劲儿呢，对吧？所以说呢，用这种形式呢，就是可以减少它的生产成本，这也是在呃特斯拉上面，包括这台 Model Y 上呢，是首先应用的这一个科技。它的这种呃冲压呢，的确对于它的呃钢材的要求，对于它整个冲压工艺要求是非常非常高的。人家已经第一个吃了一个螃蟹了，不知道之后的一些传统的企业会不会跟上这种呃制造过程。虽然说看似平平的一台电动汽车，其实里面也是蕴含着非常多的一些呃科技的东西的，尤其是这种一体式的电机啊，真的是对于生产成本控制这一块，包括说它的整个的电的优化，包括说热量的优化这块，其实都是有好处的。这块呢，跟小伙伴浏览到这，我们看看这台车的底盘到底得多少分，我们去看一下。好，那么现在就来总结一下这台车 Model Y 在底盘部分得分。那底盘呢，我们满分依然是五十五分。我们在满分五十五分的情况下，这台特斯拉的 Model Y 呢，它的得分呢是四十五分。呃，我们也是啊，翻了一下 Model 三啊，发现呢这两个车呢在底盘部分啊得分呢是一模一样的，起码说从我们表上面的这些项目来看的话呢，这两个车呢是没有区别的。在底盘的部分呢，除了表上的这些东西之外呢，其实还是跟小伙伴去分享了很多非常细节的东西。到现在为止呢，我们还是依然会觉得 Model Y 也好，还是 Model 三也好，这种集成度是非常高的。当然呢，这个也是作为一个相对而言比较小的汽车厂商可以勇。敢去做出这一步的，当然说，对于那些常规的厂商，他也许不是。做不到，他的确也没有做到。他的为什么呢？就是明天我们在总结的时候，想在更高的层次，包括更深的层次的，跟小伙伴真的去分析一下特斯拉，它到底是一个怎样的公司，干这些事情到底为了什么？就是想跟小伙伴去说的更多一些。好，今天呢，底盘就跟小伙伴聊到这儿，我就是那个不用看别人脸色，自己车自己做主大冰块，当然也是那个只会说真话大冰块。那我们这台 Model Y 的讲成部分，我们再见，拜拜。那今天的节目呢，就到此结束了。还是非常感谢小伙伴们的观看。那我们在这里的视频呢，会跟我们微信公众号的视频会进行同步更新的。如果喜欢我们的视频，别忘了点击下面的订阅。当然呢，还要关注一下我们的公众号“大飙车”。我们下期节目再见。